Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit haul de chez Nose. Euh, comme d'habitude, j'ai trouvé pas mal de choses encore, et surtout de la nourriture. Donc, euh, je vous montre ça tout de suite. Alors, euh, pour 49 centimes, enfin, je vous mettrai quand même les prix euh, à côté. J'ai trouvé de la préparation à, pour euh, pain au céréales. Donc, euh, voilà. J'en ai pris une, deux, 3 et 4 pour le prix j'en ai quand même pris 4 parce que bon ben voilà je me j'aime bien faire ça là, du petit pain maison et puis ça fait toujours plaisir voilà hop ensuite on a de la marque Belin des petits euh, gâteaux apéritifs hein, friendships euh, fromage frais et oignon Ensuite, euh, des boissons. Alors, j'ai trouvé ça. Euh, C'est du jus de fruits à base de pommes et framboises. C'était ouais, mignon. Hop. Et j'en ai pris un autre parce que c'était un acheté, un offert. Celui-là, il est à euh, fruits des bois. Tac. On a le même marque. Ensuite... Je pense qu'en nourriture, c'est bon. Euh, J'ai trouvé un petit livre, une petite revue comme ça pour Tom. Euh, Picsou, alors c'est la pochette, euh, une pochette surprise. Euh, qui était quand même de base à 6,95. Donc euh, pareil, le prix, vous le mettrez à côté. Donc on a le magazine et trois cadeaux surprises. Donc, je pense que ça va le plus long. Ensuite, j'ai trouvé un petit article assez loufoque. C'est un coupe, euh, un tranche banane. Donc euh, voilà, je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est rigolo. On avait le sort là déjà, le coup de pomme, et j'aurai le tranche banane. Donc, voilà. À essayer pour rigoler comme ça. Ensuite, euh, un petit CD. Alors, euh, c'est des petits CD euh, ambiance détente, euh, jardin enchanté, donc je ne sais pas trop ce que c'est comme style de musique, parce qu'il est encore balé, je ne l'ai pas écouté. Je vous en dirai les nouvelles sur Instagram, je ferai une petite photo avec un petit, un petit compte rendu. Alors, des petites ampoules, toujours pratique. Ensuite... Alors c'est mon chéri qui a trouvé un petit livre euh, sur les champignons, les 300 espèces, Alors, on a différents, différentes photos de différentes sortes de champignons avec euh, le descriptif, si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc euh, c'est assez intéressant, on faire une petite chasse aux champignons. Voilà. Et avec les petites têtes, voir si c'est comestible ou pas. Il était quand même de base à 19,90. Hop, ensuite, euh, pour l'hiver qui approche, et pour Tom, un petit bonnet comme ça. Tout mignon de Star Wars. Donc, euh, c'était. Je sais pas s'il y a le prix d'origine. Non. Donc euh, voilà, je pense qu'il va être content. Ensuite, on va arriver à la partie un peu bazar. Et tout. Alors j'ai trouvé, pareil le prix, je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve le ticket de caisse et je vous le mettrai quelque part. Un petit gobelet comme ça, avec la en plastique évidemment. Et le kitty, trop mignon petite fleur comme ça donc la paille c'est pratique parce qu'on a le petit, petit truc pour le, le fermer enfin le ranger comme ça et pour assortir tout ça le petit gobelet le petit bol et la petite assiette bon, je sais c'est pour moi je l'assume je trouve ça super mignon voilà donc euh, j'aurai mon petit kit et le kit 
Alors, on va arriver avec les trois derniers articles de la partie beauté. Alors, on va commencer par un petit rouge à lèvres. Le... Euh, C'était quoi cela déjà Le fort fort. Hop, comme par hasard, toujours les prix au bon endroit. Donc, c'est le rouge à lèvres shiny, euh, le 07 Biarritz. Celui-là. Alors, hop. Il est assez clair, mais en fait, c'est juste un, une sorte de brillant. Il est très beau. Je sais pas si vous avez grand chose. Là, je suis avec la tablette. Hop. Voilà, voilà. Hop, j'ai trouvé euh, de la marque euh, Star euh, Geyser. Je pense que c'est comme ça. Un vernis à ongles, le 256. Ça fait un orange. Hop, pour Halloween. J'ai hâte de l'essayer. Donc je ferai une petite manucure spéciale, je pense. Voilà. Il y en avait plein d'autres sortes, mais il n'y a que celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Et pour finir, euh, de la marque Covershoot, une petite euh, poudre libre, comme ça. C'est... Euh, C'est lequel la référence, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est une assez claire. Donc, hop, je l'avais déjà testé en l'ouvrant. On a le petit truc, mais je l'ai ouvert. Hop. Ouais, donc ça, ça a l'air d'être. Euh, bon, c'est pour modifier un peu la peau. Voilà. Après le fond de teint, on met la petite poudre et c'est sympa. Donc voilà. C'est tout pour ce petit haul no, j'espère qu'il vous aura plu. Et euh, comme d'habitude, dites-moi en commentaire euh, ce que vous avez trouvé dans votre nose pour pouvoir comparer, comme ça, ça peut être sympa. Donc je vous fais à tous plein de gros bisous, et puis euh, on approche des 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour vous abonner ou partager la vidéo, enfin je vous force en rien. Euh, plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye